this this is e hello friends today we are going to study about the new disease called as ascariasis now what is the ascariasis ascariasis is nothing but it is an infection infectious disease that is caused by a roundworm the name of that roundworm is called as ascaris lumbricoides so remember well this ascaris lumbricoides that causes the disease called as ascariasis so <coughs> this disease is to the human intestinal tract this disease is present or this disease is affecting to the human intestinal tract that is called as ascariasis now the ascariasis lumbricoides is a type of endoparasite we know that endoparasites and the endoparasites that is the round worm or that is also called as nematode that is also called as the nematode manje ascariasis ha ek disease ahe ani ha ascariasis disease कशामुळे होतो तर ऍस्केरिस लिम्रिकॉइडिस या ऑर्गॅनिझम मुळे होतो ऑस्केरिस लिम्रिकॉइडिस हा ह्युमन इंटेशनल ट्रॅकला अफेक्ट करतो ओके नाउ द साइन्स अँड सिम्टम्स द फर्स्ट इज दॅट द पेन इन द गॅस्ट्रो इंटेशनल पार्ट ऍज वेल ऍज द वॉमिटिंग अँड द फीवर म्हणजे पोटामध्ये दुखणं आणि उलटी म्हणजे वॉमिटिंग आणि फीवर हे दोन महत्वाचे त्याच्यामध्ये सिम्टम्स आहेत नेक्स्ट म्हटलेलं आहे लाईव्ह वॉर्म्स प्रेझेंट इन द फिकल मॅटर म्हणजे ऍस्केरियसिस या डिसीज मध्ये काय होत तर फिकल मॅटर मध्ये म्हणजे विष्ठेमध्ये हे लाईव्ह वॉर्म्स प्रेझेंट असतात लाईव्ह वॉर्म्स म्हणजे जंतू म्हणू आपण हे जंतू त्या फिकल मॅटर मध्ये आपल्याला आढळून येतात नेक्स्ट म्हटलेलं आहे पलमंदरी डिसऑर्डर पलमंदरी डिसऑर्डर म्हणजे लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर दॅट इज डिसऑर्डर इन द लंग्स म्हणजेच काय होत या डिसीज मध्ये हे जे जंतू आहेत हे बॉडीमध्ये वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गन मध्ये जातात त्याचप्रमाणे हे पलमंदरी डिसऑर्डर करतात म्हणजेच लंग्स मध्ये हे जंतू गेले की लंग्स मध्ये इन्फ्लामेशन होत म्हणून हे सायन्स अँड सिम्टम्स आपल्याला आढळून येतो नेक्स्ट म्हटलेलं आहे न्युमोनायटिस आता आपण म्हटलं इन्फ्लामेशन टू द एल्व्हिओलाय आता वॉल ऑफ एल्व्हिओलाय म्हणजे एल्व्हिओलाय हा काय आहे एल्व्हिओलाय इज अ पार्ट ऑफ द लंग ओके एल्व्हिओलाय मध्ये एअर एक्सचेंज होतात आणि एअर एक्सचेंज होत त्या ठिकाणी इन्फ्लामेशन होत इन्फ्लामेशन म्हणजे त्या ठिकाणी त्या पार्टला रेडनेस आणि त्याचं साईज इन्क्रीज होणं इचिंग होणं हा पार्ट हे सिम्टम्स आपल्याला आढळून येतात म्हणून त्याला न्युमोनायटिस असं म्हणतात सो न्युमोनायटिस दॅट इज इन्फ्लामेशन टू द वॉल ऑफ एल्व्हिओलाय आपण सायन्स अँड सिम्टम्स बघतोय ऍस्केरियसिसचे नेक्स्ट म्हटलेलं आहे लॉस ऑफ एपिटाइट ऍज वेल ऍज द वेट लॉस तर लॉस ऑफ एपिटाइट म्हणजे भूक नसणं लॉस ऑफ एपिटाइट आणि वेट लॉस भूक नाही लागली तर व्यक्ती जेवण करणार नाही आणि जी व्यक्ती जेवण करणार नाही त्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये काय होऊ शकतं तर वेट लॉस होऊ शकतो Now, last symptom that is nothing but the eosinophilia. So, what is the eosinophilia? Eosinophilia is nothing but increased number of eosinophils. Now, eosinophils are a type of 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 eosinophils so eosinophilia this is the one of one of the symptoms ata tumcha lakshat ale asel science and symptoms thodkyat kay hai ha ek jantu mule honara rog ahe lahan mulan madhe ha bare paiki adalto ani tela apan pota madhe jant hona asa mhanto so ascariasis ya shabdat arth ahe ki pota madhe jant honara rog tela apan kay mhanto ascariasis okay now <coughs> नेक्स्ट इन दिदा द ऍस्केरियसिस लिम्ब्रिकॉइडिस लाईफ सायकल हे लाईफ सायकल आहे ऍस्केरियस लिम्ब्रिकॉइडिस आता आपण लक्षात घेऊया ही सुरुवात कशामधून होते तर जे फर्टिलाइज्ड एग्ज आहेत ते फर्टिलाइज्ड एग्ज सॉइल मध्ये असतात ओके तर हा जो ऑर्गनिझम आहे ऍस्केरियस लिम्ब्रिकॉइडिस ऍस्केरियस लिम्ब्रिकॉइडिस चे एग्ज फर्टिलाइज्ड एग हे सॉइल मध्ये असतात सॉइल मधून ते कंटॅमिनेटेड फूड मध्ये येतात म्हणजे जर एखादी दूषित 
माती असेल दूषित पाणी असेल तर त्याच्यातून ते फूड मध्ये येत आणि ते दूषित अन्ना वाटे दूषित पाण्या वाटे ते माणसाच्या शरीरामध्ये प्रवेश करतात सो दिस कंटॅमिनेटेड फूड इज स्वॅलोड बाय द मॅन नाव द इंटेस्ट द गेम दॅट ऑर्गॅनिझम एंटर इन द इंटेस्ट म्हणजे ते आपल्या आतड्यांमध्ये जातात तिथून ते ब्लड मध्ये ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये जातात ब्लड सर्क्युलेशन मधून ते हार्ट मध्ये जातात आपल्याला माहिती आहे हार्ट इज कॉल्ड ॲज पंपिंग ऑर्गन म्हणजे ब्लड हे हार्ट मध्ये येतं हार्ट मधून ते जातात लंग्स मध्ये आता हार्ट आणि लंगचा जवळचा संबंध आहे कारण हार्ट मध्ये ब्लड जे येतं ते लंग्स मधून येतं आफ्टर ऑक्सिजनेशन म्हणजे ऑक्सिजन मिसळल्यानंतर हार्ट मध्ये ब्लड येतं लंग्स मधून आणि हार्ट मधून लंग्स मध्ये ब्लड जात ऑक्सिजन मिसळवण्यासाठी म्हणजे हार्ट आणि लंगचा जवळ संबंध आहे म्हणजे हार्ट मधून ते ऑर्गॅनिझम कुठं जाणार आहेत लंग्स मध्ये जाणार आहेत लंग्स मधून ते ऑर्गॅनिझम जातात ट्राकिया मध्ये ट्राकिया म्हणजे विंड पाईप म्हणतो आपण बरोबर कारण लंग्स मध्ये हवा जी येते ती ट्राकिया मधून येते ट्राकिया मधून ते ऑर्गॅनिझम जाणार आहेत फॅरिंग मध्ये ओके फॅरिंग मधून ते जाणार आहेत इसोफॅगस मध्ये ओके आणि इसोफॅगस मधून परत ते जाणार आहेत इंटेस्टाईन मध्ये अशा पद्धतीनं हे ऑर्गॅनिझम माणसाच्या शरीरामध्ये वेगळ्या वेगळ्या अवयवांमध्ये जाऊ शकतात अर्थात इंटेस्टाईन ब्लड हार्ट लंग्स ट्राकिया फॅरिंग इसोफॅगस आणि इंटेस्टाईन इंटेस्टाईन मध्ये ते कॉमनली आढळतात आणि इंटेस्टाईन मधून ते फिकल मॅटर मध्ये येतात इथे लिहिले फिकल मॅटर ऑफ द फिसेस म्हणजे विष्ठेमध्ये जसं लहान मुलांच्या विष्ठेमध्ये एक जर लहान मुलांना हा रोग झाला असेल ऍस्केरियासिस तर लहान मुलांच्या विष्ठेमध्ये हे रोग जंतू हे जे जंत आहेत ते आढळून येतात आणि तिथून परत ते मातीमध्ये येतात परत ते मातीमधून ते अन्नाला अन्न दूषित करतात आणि त्या दूषित अन्नामध्ये परत ते एखाद्या नवीन ह्युमन बिंग्सला इन्फेक्शन करतात आता पुढे आपण लक्षात घ्या मोड ऑफ इन्फेक्शन तुमच्या लक्षात आलं असेल मोड ऑफ इन्फेक्शन पहिलं म्हटलं आहे कंटामिनेटेड फूड अँड वॉटर कंटामिनेटेड फूड वॉटर म्हणजे सॉईल मधून हे फूड मध्ये आणि ड्रिंकिंग मटेरियल मध्ये जातं म्हणजे पाण्यामध्ये जातील किंवा दुसऱ्या कुठल्याही दूषित पेयामध्ये ते जातील आणि तिथून ते नवीन होस्टला इन्फेक्शन करतील आता हॅचिंग ऑफ एग्ज इन साइड द न्यू होस्ट जर हे फर्टिलाइज एग्ज त्या नवीन माणसाच्या शरीरामध्ये गेले तर तिथं ते काय होतील त्याचं हॅचिंग होईल हॅचिंग होईल म्हणजे काय होईल त्या एग्ज पासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतील नंतर काय होईल देर इज फॉर्मेशन ऑफ लार्वा आफ्टर हॅचिंग ऑफ द एग्ज देर इज फॉर्मेशन ऑफ लार्वा अँड दिज लार्वा दॅट विल पास टू द डिफरंट ऑर्गन्स जस्ट वी हॅव डिस्कस आत्ताच आपण समजावून घेतलं की हे वेगळे वेगळे जे ऑर्गन आहेत म्हणजे इंटेस्टन असेल ब्लड असेल हार्ट असेल दंग असेल ट्राकिया फॅरिंग इसोफॅगस आणि इंटेस्टन काय होतो त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतो लार्वा दॅट विल पास टू द डिफरंट ऑर्गन्स लाईक इंटेस्टाईन हार्ट लंग्स ट्राकिया फॅरिंग इसोफॅगस अँड देन फायनली इट सेटल्स इन टू द डायजेस्टिव्ह सिस्टम ऑर डायजेस्टिव्ह ट्रॅक दॅट इज कॉल्ड द इंटेस्टाईन अँड थ्रू द इंटेस्टाईन म्हणजे परत इंटेस्टाईन मधून ते फिकल मॅटर मध्ये येतो सो दिस इज द मोड ऑफ ट्रान्समिशन म्हणजे दूषित पाण्या वाटे दूषित अन्ना वाटे तो आपल्या शरीरात जातो असून नवीन लार्वा तयार होतो आणि ते लार्वा आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या ऑर्गन मध्ये ट्रान्सफर होतो अशा पद्धतीने ह्या ऑर्गनिझमचं मोड ऑफ ट्रान्समिशन होतो नाव विल सी हाऊ दिस पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम दॅट इज ऍस्केरिस लिम्रिकॉयडिस दॅट विल ट्रान्सफर इन टू द डिफरंट ऑर्गन्स ऑफ द ह्युमन बॉडी म्हणजे हा ऑर्गॅनिझम आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ऑर्गनला एफेक्ट करतो ते आपण लक्षात इथे एक नंबर जो आपण पाहतो आहोत सो सो वॉट इज दिस नंबर वन सो इन दिस नंबर वन वी विल अंडरस्टँड दॅट मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन म्हणजे फिकल मॅटरचं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन केल्यानंतर आपल्या तिथं एग्ज आढळून येतात त्याच्यानंतर काय होतं हिअर इन नंबर टू अनफर्टिलाइज एग्ज त्याच्यामध्ये आपल्याला अनफर्टिलाइज एग्ज आढळून येतात अनफर्टिलाइज एग्ज त्याच्यानंतर फर्टिलाइज एग्ज पण आपल्याला तिथं आढळून येतात म्हणजे मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन मध्ये त्याच्यानंतर हे फर्टिलाइज एग्ज सॉईल मध्ये जातात सॉईल मध्ये गेल्यानंतर अन दिस एम्ब्युनेटेड एग्ज दॅट इज दॅट इज विद लार्वल स्टेज नंबर थ्री दॅट एंटर इन टू द माउथ दॅट इज थ्रू द कंटॅमिनेटेड वॉटर ऑर थ्रू द कंटॅमिनेटेड सॉईल दॅट विल एंटर इन टू द ह्युमन बॉडी ज्यावेळेला ते ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर करतात त्यावेळेला ते इथं स्टमक मध्ये येतील स्टमक मधून ते इंटेस्टाईन मध्ये जातील तर पाच नंबर लिहिलेला आहे नंबर फायव्ह दॅट इज हॅचड लार्वी एंटर अँड सर्क्युलेशन अँड मायग्रेट टू द लंग्स म्हणजे ते इंटेस्टन मध्ये येतील आणि इंटेस्टन मधून थ्रू द ब्लड दॅट विल एंटर इन टू द लंग्स दाखवलेलं आहे लंग्स मध्ये ते ऑर्गॅनिझम एंटर होतात आणि लंग्स मधून ते कुठे येतील 
through the lung after number six. You can see here number seven larva that is coughed off and swallowed and re-entered into the gas chamber. मुझे lungs में देती lungs में तुम ते परत trachea में दे इधर pharynx esophagus अनि नंतर परत ते अन्न नली के में देते okay अनि अन्न नली के में देते esophagus में देते तेवल ते परत एक दा gastrointestinal tract में दे प्रवेश करते जो आशा पर देते ना ते वैगरह वैगरह organs में दे प्रवेश करता अनि क्या क्या ठीक है ते आड़ू नहीं हो सकते मनु या लंग्स लापन दे इन्फ्लेमेशन करता तो लापन मार्क्स ही साइंस एंड सिंटर्स बोल रही होती तो लापन लापन इन्फ्लेमेशन तू द एल्वियोला है सो इट्स द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इस द फीमेल एस्केरिस एंड इस द मेल एस्केरिस यू कैन सी हर बेबी इस मेल एस्केरिस द फीमेल एस्केरिस ये मराठ now we will see the diagnosis of this particular disease. मुझे हर disease कैसा ओल्ड कलर जाऊँ शक्तू। Diagnosis कैसे किया जाता है disease से? So diagnosis of this particular disease with the help of the microscopic examination. So microscopic examination of the fecal matter, that is the stool sample. मुझे जहाँ व्यक्ति लाह रोग जल ले, त्याह व्यक्ति से stool sample मुझे विष्ठा फिर check किया जाता है microscope के लिए। अंतर microscope में दे ते एक जहित का ही check किया जाता है। ओके जर त्या स्टूल सैम्पल मध्य एक जास्ती पर अपन आसान डायग्नोसिस कर सकते हैं कि त्या व्यक्ति ला हाँ एस्केरिसिस रोग जारी ला आए सो डायग्नोसिस सो व्हाट इस द ट्रीटमेंट नेक्स्ट इन द ट्रीटमेंट तो ये ला उपचार का यही सो एंटी हेल्मिंथिक ड्रग्स एंटी हेल्मिंथिक में जेका तर या रोग किसी जनता ह Levamisole, Pirantel, these are the effective drugs. So these are the four different drugs against drugs. Against Ascaris Numericoides. So Ascaris Numericoides la, your Aushad ka hai sinthal hai char vay 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 drugs normally, generally, vapor hai rakha. Next one lai prevention and control. The prevention and control ma dekha hai, har rog hoos nahi modan kai kai jigit li dao chukte. The second ma to say, avoid the defecation on the open space for prevention of the spread of the ascaris. Manje, ugla zagin vardi, shochala zana tarda baji. Ugla zagin vardi shochala gira vardi kai vardi, te titla zameen, te titla pani hi dushit vila. And dushit pani apun, dushit zameen, te manje soil vardi, te rog jantu, te anna madhe, te pani madhe, te titun te rog jantu, navin vekti cha shirra madhe pravish kati. Te titun te ha roga ta prasa roosh. Manun, jir aapne ha roga ta prasa tham vardi cha sir, तर उगड़ा जाके मर शौच चला जाना बंद के लिए बजे अवॉइड के लिए बजे दूसरा मंचल है प्रिवेंशन का मंचल तो हमारे वॉशिंग द हैंड्स विद वाटर एंड द सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स मंजे शौच चले ऐसा वापर के लिए नंतर अपन हाथ स्वच्छ पानी ने आनी साबुन आनी दूसरी बजे त्याग मर क्या बोलते हैं पर्सनल हाइजी वैयक्तिक स्वच्छ करा ही ली कि ये रोग जंतु आपले शरीर पर प्रवेश करना नहीं। Next मंडल लाये thoroughly wash the vegetables before cooking and avoid the raw vegetables. Thoroughly wash the vegetables मंजे भाजा स्वच्छ धोने before cooking शीजों ने चावड़ों स्वच्छ धोने and avoid the raw vegetables मंजे कच्चा भाजा फल भाजा खाना टाड़ा पाई जे ते कारण ये रोग जंतु ये कच्चा फल भाजा तो समझता आपले शरीर जाती and if you have a man's body, then you will have to do the same thing. So, we will have to do the same thing. We will have to do the same thing. We will have to do the same thing. So, diagnosis, treatment, prevention and control. So, this is all about the ascariasis. So, thank you.